देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज ट्वेंटी एट सी का पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस फोर के कैप फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप इज इक्वल टू नाइन अच्छा सबसे पहले इस प्लेन को हम लोग कंपेयर करते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास एन वेक्टर कितना आ जाता है एन वेक्टर आ जाता है मेरे पास थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप और मेरे पास क्यू कितना आ जाता है ये क्यू है क्यू आ जाता है मेरे पास नाइन हम मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल चुका है अब देखना हम लोगों से पूछा क्या गया है हम लोगों से पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मतलब इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा देखो इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में तो काफी सारे डिस्टेंस हो सकते हैं मान लो ये रहा प्लेन और ये रहा पॉइंट अगर ऐसे निकाले तो ये वाला डिस्टेंस ऐसे निकाले तो ये वाला डिस्टेंस तो अगर कभी भी डिस्टेंस पूछे और आपको स्पेसिफाई ना किया जाए कि ऐसा डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर किसी लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस तो आमतौर पर हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं यानी कि इस वाले केस में भी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेने वाले ठीक है अब पॉइंट से प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस क्यू बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्या है ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट यानी कि ये वाला जो है ये वाला वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर हो जाएगा पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं और ज्यादा कुछ काम है नहीं तो टू माइनस वन माइनस फोर टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस फोर के कैप मैंने ऐसे लिख दिया और एन वैक्टर क्या है मेरे पास थ्री माइनस और ट्वेल्व और माइनस क्यू यानी कि माइनस नाइन और नीचे मेरे पास एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और ट्वेल्व का स्क्वायर वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर अब जरा सॉल्व कर लेती हो जाएगा मेरे पास सिक्स ये हो जाएगा मेरे पास कितना फोर और ये कितना हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा मेरे पास माइनस और माइनस में नाइन तो पहले से था और यहाँ हो जाएगा मेरे पास वन फोर्टी फोर यानी कि रूट अपर वन अच्छा ये कितना हो गया मेरे पास 10 माइनस नाइन यानी क्या हो गया मेरे पास 1 और 1 माइनस फोर्टी हो जाएगा माइनस फोर्टी ठीक है तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस फोर्टी और बाहर मोड होगा और नीचे मेरे पास हो जाएगा 13 तो ओवरऑल मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया 47 सेवन बाई थर्टीन यूनिट्स ठीक है अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन अब देखना सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप From the plane r vector dot i cap plus j cap plus k cap plus सेवनटीन is equal to जीरो सबसे पहले इस प्लेन की इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके लिख लेते हैं रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे आर वेक्टर डॉट माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू सेवनटीन अच्छा हम लोग क्या किया हम लोग सेवनटीन को इस साइड रखे और इस वाले पार्ट को हम लोग उस साइड ले गए ठीक है अच्छा हम लोग सेवनटीन को उस साइड क्यों नहीं ले गए क्योंकि भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए और डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं होता ये आप लोग जानते होंगे तो अब मैं इसको कंपेयर करूं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू से तो मेरे पास एन वेक्टर कितना आता है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और मेरे पास क्यू कितना आता है सेवनटीन और ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है तो ये मेरे पास ए वेक्टर हो गया अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब हम लोग मान के चलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट एन वैक्टर माइनस क्यू बाई एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड अच्छा हम लोग साइड में जरा एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के रख लेते हैं ये हो जाएगा मेरे पास कितना वन प्लस वन प्लस वन यानी कि रूट ओवर थ्री हो जाएगा ठीक है अब ए वेक्टर कितना है मेरे पास वन कॉमा टू कॉमा फाइव वन कॉमा टू कॉमा फाइव डॉट माइनस वन माइनस वन माइनस वन और माइनस में कितना सेवनटीन क्यों सेवनटीन है इसलिए अच्छा और एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है रूट ओवर थ्री अब जरा सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव और माइनस सेवनटीन और नीचे कितना हो जाएगा भाई साहब रूट ओवर थ्री और बाहर तो मॉड भी है यानी ये कितना हो गया मेरे पास सेवनटीन और माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी और माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव का मॉड हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई रूट थ्री मेरे पास आंसर होगा लेकिन जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैसे ऊपर नीचे हम लोग रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ये मेरे पास कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव रूट स्क्वायर यूनिट्स मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखते हैं अगला सवाल अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट टू आई कैप माइनस
ये वो पॉइंट है जहां से लेकर हम लोग को प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो अगर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो मेरे पास ए वेक्टर कितना हो जाएगा थ्री आई कै प्लस फोर जे कै प्लस फाइव के कै अब मुझे डिस्टेंस पूछा गया है और हम लोग डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत सारा हो सकता है और आमतौर पर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मान के चलते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट एन वैक्टर माइनस क्यू बाई नीचे एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड अच्छा ये मोड है और ये मैग्नीट्यूड है अब एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड जरा साइड में निकाल ही लेते हैं ये कितना हो जाएगा मेरे पास टू का स्क्वायर फोर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और थ्री का स्क्वायर हो जाएगा कितना नाइन ठीक है ये कितना हो जाएगा मेरे पास ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर थर्टी एट अब यहाँ पे ए वेक्टर कितना है थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव ठीक है और एन वेक्टर कितना है मेरे पास टू कॉमा माइनस फाइव कॉमा थ्री और माइनस में क्यू क्यू कितना है मेरे पास थर्टीन और नीचे एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि रूट ओवर थर्टी एट ठीक है अब देखो ये कितना हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी और ये कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस फिफ्टीन और यहाँ माइनस थर्टीन तो पहले से था और बाहर मॉड है ये और नीचे मेरे पास हो जाएगा रूट ओवर थर्टी एट अब ये कितना हो गया मेरे पास अब देखो ये मेरे पास हो गया सॉल्व करने के बाद माइनस ट्वेल्व ठीक है माइनस ट्वेल्व का मैग्नीट्यूड और नीचे रूट ओवर थर्टी एट अब ये बाहर मोड है या मैग्नीट्यूड है जो भी बोल लो तो मोड ही बोलते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड और मोड दोनों बहुत बराबर ही है मैग्नीट्यूड भी माइनस का ट्वेल्व ही होगा मोडी माइनस का ट्वेल्व ही होगा तो ये हो गया मेरे पास ट्वेल्व और नीचे हो गया मेरे पास रूट ओवर थर्टी ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा लेकिन अब इस आंसर को जरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे रूट ओवर थर्टी एट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा ट्वेल्व बाई थर्टी एट और रूट ओवर थर्टी एट स्क्वायर यूनिट्स अब जरा कटा पिटा भी करते हैं तो ये हो जाएगा सिक्स हो जाएगा नाइनटीन तो मेरे पास आंसर होगा फाइनल सिक्स बाई नाइनटीन रूट ओवर थर्टी एट स्क्वायर यूनिट्स फाइनल आंसर ठीक है अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन 